Welcome to Telugu Skit Tutorials. This is session 3. Now I am taking new page in Notepad. This is new page. First I am saving it. Go to File. Click Save As. In that on Desktop. On Desktop. CSS folder. This is CSS. In that, I am going to save in that folder only. I save the files. First, we will see background or body tag properties. So, body tag, body tag, or this is background, background dot html this is the name of the my file today now file name is over i am just typing or writing the basic tags just like html in a head in that head i am taking title title in that title i am giving the name background background property now closing title tag after that closing head tag head tag now i am taking body body Closing body tag and closing HTML tag. HTML tag. These are the basic tags. Okay. Now in head tag under title, in head tag, I am going to write CSS properties. You know already, make first program learn a Mirjo Center. A first program lo manu how to write CSS properties and under title in head tag we have to write CSS properties. If I write in head tag that is called internal CSS I already told. First we will see we will explain I will explain internal CSS then we will see inline and external also. Now here style gap type is equals to double quotation text slash css double quotation tag close enter here in this style close forward slash style close now in this style we are taking body under body flower bracket begin flower bracket close in body tag in first program I already took color again same color I am giving some color green otherwise uh, some red red semicolon now in this program what is this program means uh, here in title I already told that background so now I am taking background here background background after background hyphen color colon some color light blue or light green light green I am taking semicolon now after typing this again press control s matter and the type jason tarvata control s ikkada body lo mano emi this college in the work body lo mali mano matter text this one welcome to CSS 
ఈ విధంగా మ్యాటర్ తీసుకున్నాం అగైన్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎస్ మినిమైజ్ ఇట్ గో టు సిఎస్ఎస్ ఈ సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే టైటిల్ మనం పెట్టాం దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ యూ సింగ్ దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నవ్ ఓపెన్ ఇట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఓపెన్ విత్ సమ్ గూగుల్ ఇయర్ యూ సి వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ గ్రీన్ నవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ క్లియర్లీ దెన్ జస్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఇట్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ బిగ్ లెటర్స్ నవ్ సి హియర్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ హియర్ గో టు నోట్ ప్యాడ్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ లైట్ గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ లైట్ గ్రీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేమ్ దిస్ లైట్ గ్రీన్ టు లైట్ బ్లూ లైక్ దట్ లైట్ బ్లూ జస్ట్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎస్ అగైన్ గో టు గూగుల్ ఎస్ రీఫ్రెస్ ఆర్ ఎఫ్ఐ లైట్ బ్లూ దిస్ ఈజ్ లైట్ బ్లూ అదర్వైజ్ ఈజ్ చేంజ్ దిస్ ఇస్ టు సమ్ ఎనీ కలర్ యూ లైక్ yellow. ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేయండి గూగుల్కి వెళ్ళండి మళ్ళీ ఎఫ్ఐ రీఫ్రెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో ది టెక్స్ట్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ మీరు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే అలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎల్లో కలర్లో ఉంది ఎల్లో కలర్ బాగానే ఉంది అలాగే ఉంచేయచ్చు ఎల్లో కలర్ బాగానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ చూడడానికి బాగుంది దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జస్ట్ సి దిస్ ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్లో చేస్తేనే బిగినింగ్లో మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఎడిట్ ప్లస్ ఉంది ఎడిటర్ ఇంకా చాలా ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిల్లో ఎంబెడెడ్ టెక్స్ట్ మనం ఇదంతా ఈ టెక్స్ట్ అంతా హెచ్డిఎంఎల్ హెడ్ టైట్లు ఇవంతా టైప్ చేయకుండానే వచ్చేస్తాయి మనం జస్ట్ టైటిల్ కింద స్టైల్ రాసుకునేసి ఈ బాడీలో కలర్ రెడ్ ఇచ్చేసి టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి ఉంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏదో ఒక బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసుకు ఫైర్ఫాక్స్ కావచ్చు లేదంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జి కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అయినా గూగుల్ క్రోమ్ అయినా దేంట్లో దాంట్లో ఓపెన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కానీ ఈ కోడ్ మీకు బాగా నోటికి రావాలి అని అంటే బిగినింగ్లో మాత్రం మనం ఆ ఎడిట్ ప్లేస్లు తీసుకోకూడదు ఆ వాటిని గురించి ఆ ఎడిట్ ప్లేస్ గురించి యూఐ టెక్నాలజీలో కానీ వెబ్ డిజైన్ తెలుగులో చెప్తున్నాను దాంట్లో అయినా మీరు చూసుకోవచ్చు కానీ మనకు ప్రారంభ దశలో అంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం ఆ టైంలో అయితే మనం నోట్ ప్యాడ్లోనే చేసుకుంటే మనం టైప్ చేస్తే కోడ్ అనేది మనకు బాగా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం రియల్ టైంలో పోయి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కోడ్ అంతా బాగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి చేయొచ్చు మళ్ళీ మనం కొద్దిగా బాగా తెలిసిందంటే మనం ఎడిట్ ప్లేస్లో కావచ్చు ఇంకా ఆ యాటమ్ అనే ఎడిటర్ ఉంది దాంట్లో అయినా చేసుకోవచ్చు లేదా విఎస్ కోడ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో అయినా కోడ్ అంతా అదే వచ్చేస్తుంది మనం మధ్యలో బాడీలో పెట్టుకునే స్టైల్లో పెట్టి మార్చుకోవడం చేసుకుంటే కానీ ఈజీగా మనం చేయొచ్చు అది కూడా ఆ యాటమ్ అనేది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది నేను రియల్ టైం తెలుగు అనేసి వెబ్ డిజైన్ దాన్ని చెప్తున్నాను దాంట్లో అయినా మీరు చూసుకోవచ్చు లేదా యూఐ ఇంటర్ఫేస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అవి చెప్తున్నాను దాంట్లో మీరు ఎడిట్ ప్లేస్లో ఎలా చేసేది ఆ యాటమ్లో ఎలా చేసేది తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఈ ప్రోగ్రాము సెకండ్ ప్రోగ్రాము ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ చెప్తూ వస్తాను కొద్దిగా మీకు ప్రాక్టీస్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ మొత్తం అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా ఒకటే ప్రోగ్రాంలో చెప్పేసేయచ్చు అది ఎలా అనేది తర్వాత చూస్తాం ఓకే ఈరోజుకి ఇంతే క్లాసు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్